അഭിയന്നരായ സാമുജിമാരെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭക്തരെ നാനാജാതി മതസ്ഥരായി ഇവിടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ഏവരുമേ ഞാൻ വിവേകാനന്ദ ജയന്തിക്ക് ഇവിടെ വരാമെന്നും പ്രസംഗിക്കാമെന്നും നന്ദാത്മ സാമുജിയോട് വാക്കുകൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ സൂക്ഷ്മം പോലെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കോവിഡ് പിടിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കോവിഡ് പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ പത്ത് ദിവസം ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇന്നത്തേക്ക് വരാനായി ക്ഷണിച്ചത് ഇന്നിവിടെ വരാനും നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് തുമ്പമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലാണ് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ തൃശ്ശൂരിൽ അവിടെ വന്ന് തൃശ്ശൂർ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അതേ മോഡലിൽ തെക്കൻ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞത് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ തന്നെയാണ് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി പത്തിൽ അതിന് തറക്കല്ലിട്ടത് ആദ്യത്തെ പ്രതിഷ്ഠയും നടത്തി ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളായി വാര്യത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു നായർ തറവാടുണ്ട് ആ നായർ തറവാടിൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ വായിക്കാൻ തരുന്നത് അന്ന് അവിടുത്തെ അമ്മ എനിക്ക് തന്നത് വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവസത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാളിയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വാളിയും വായിക്കും തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കും അടുത്ത വാളി എടുക്കും ആ എട്ട് വാളിയങ്ങൾ വായിച്ചു തീർത്തത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനെ പറ്റിയും വിവേകാനന്ദ സാമൂഹികളെ പറ്റിയും അതിന് ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തുമുണ്ടായ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റിനെ പറ്റിയും മനസ്സിലായത് ആ ഗ്രന്ഥ സമാഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് രാമകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും പോവുകയും കൽക്കട്ടയിലെ ദക്ഷിണേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാനും അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ടായി അത് സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആരായിരുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമവംശൻ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെയും ലോകത്തിൻ്റെയും ചരിത്രത്തിലും പഠനത്തിലും വരുത്തിയ മാറ്റം എന്ന ലഘുവായ വിഷയമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ ജനിക്കുന്നത് ശ്രീരാമ ഭക്തരായ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു ഭവനത്തിലാണ് എട്ട് മക്കളുള്ള ഒരു കുടുംബം അതിലേറ്റവും യങ്ങസ്റ്റായിട്ടാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ്റെ ജനനം ഏറ്റവും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനും പരമഹംസനുമായി മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമായിരുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ ജനിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇട്ട പേര് ഗദാധർ എന്നായിരുന്നു ഗദാധാരിയായ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ആ പേര് വരുന്നത് പിന്നീടാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എന്ന വിഷ്ണു ഭഗവാൻ്റെ രാമശബ്ദവും കൃഷ്ണശബ്ദവും യോജിച്ച് ചേർന്ന പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏഴ് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ മരിച്ചു അച്ഛൻ മരിച്ച് ഭാരിച്ച കുടുംബം പക്ഷെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്ന രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ഭൂമിയും ഒരു ഭൂവുടമ കൈക്കലാക്കി ഒരു സെൻ്റ് ഭൂമി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദരിദ്രാവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സമയം അച്ഛൻ മരിച്ച് കുടുംബവും നഷ്ടപ്പെട്ട് നിരാലംബമായ ഒരു കുടുംബം സാധാരണ ഒരു ആ പ്രായത്തിലുള്ളൊരു കുട്ടി ഡിപ്രഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മാനസിക സഹർഷത്തിലേക്കോ ആണ് വീഴേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്യേഷ്ഠൻ രാംകുമാർ പൂജാ വിധികളിലേക്ക് അറിവുള്ള വ്യക്തി അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടായിലേക്ക് പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പൂജാരിയായി വരുന്നതിനോടൊപ്പം ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കൽക്കട്ടയിലേക്ക് വരികയാണ് അവിടെ പ്രസിദ്ധമായ ദക്ഷിണേശ്വര ക്ഷേത്രം രസാമണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ജാതിയിൽ അല്പം താഴെയാണ് എന്ന് കൽക്കട്ടയിലെ ബ്രാഹ്മണർ കരുതിയിരുന്നതിനാൽ രസാമണി ഉണ്ടാക്കിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാരികളാവാൻ അവിടുത്തെ അംഗീകൃത ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല 
അവസരത്തിലാണ് റാംകുമാർ അവിടെ പൂജാരിയായി വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ദക്ഷിണേശ്വര ക്ഷേത്രം കോൺസെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ആ ക്ഷേത്രം കോൺസെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നൂറാം വാർഷികത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ രസകരമായ ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ദക്ഷിണേശ്വർ ക്ഷേത്രം കോൺസെക്രേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം രാംകുമാറും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനും അവിടെ പൂജാരികളായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ രാംകുമാർ ഈ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ മരിക്കുന്നു പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുഖ്യ പൂജാരിയായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ പത്തൊമ്പത് വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുവെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ആ പ്രായത്തിലാണ് വരുന്നത് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനെ അല്പം പരിഹാസ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണ് ജോലി നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള ആളിനെ പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവൻ ശരിയാവുന്നതാണ് അവനൊട്ടും ശരിയാവുകയില്ല അവളും ശരിയാ അന്ധകാരത്തിലാവുന്നതാണ് ഈ സംഭവം ഈ അന്ധവിശ്വാസം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭക്സൻ്റെ ഭക്തിയും കാളി ദേവതയോടുള്ള ഭക്തിയും ഒക്കെ കണ്ട ആളുകൾ വിചാരിച്ചു ഹീ ഇസ് അപ് നോർമൽ എന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് വിവാഹം ശാരദ ദേവിയെ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ചിലർ പരിസ്ഥിതി പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി ആറാം വയസ്സിലുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ആക്ഷേപിക്കും ഐഷ വിവേകൾ ഒരു വയസ്സ് കുറവായിരുന്നു ശാരദാമയ്ക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് അന്ന് പരമാംസന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് വിവാഹം പക്ഷെ മാരേജ് വാസ് നെവർ കൺസേമേറ്റഡ് എന്ന് ജലപുസ്തകം പറയുന്നു കൺസേമേറ്റ് ഓൺലി വൺസ് എന്ന് വേറെ ജലപുസ്തകം പറയുന്നു ആദ്യമാണ് യോജിക്കാൻ എനിക്ക് എളുപ്പം ഇറ്റ് വാസ് നെവർ കൺസേമേറ്റഡ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമാംസൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആധുനിക ഭാരതവും ലോകവും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിലാദ്യത്തത് ശ്രീരാമഭക്തിയും കാളി ഭഗവതിയുടെ ഭക്തിയും അതേപോലെ നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ചില ചിന്താധാരകളിലേക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരവംശം എത്തിച്ചേർന്നു അതിലാദ്യത്തത് തന്ത്രവിദ്യയാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫിയെ പോലെ തന്നെ ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തന്ത്രവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തന്ത്രവിദ്യയിലേക്ക് ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ നയിക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധിയായ ഒരു സന്യാസിനിയാണ് ഭൈരവി സുബ്രഹ്മണി എന്ന് പറയുന്ന സന്യാസിനി ആ തന്ത്രവിദ്യയിൽ വളരെ ഭംഗിയായി കാളിഭക്തിയും തന്ത്രവിദ്യയും കൂടി യോജിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു സമഞ്ജസ സമ്മേളനത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തോട്ടാപുരിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് തോട്ടാപുരിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനമുള്ള കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ഏറ്റവും മഹാനായ മലയാളി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ വേദങ്ങളിൽ ഇതിഹാസങ്ങളിലും വരുന്ന അദ്വൈതത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തമാക്കി ശങ്കരാചാര്യർ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമുക്ക് തരുന്നു അപ്പോൾ ഈശ്വരനെ കാണുക ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക ആയിരക്കണക്കിന് വർഷമായി ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ഒരു നേട്ടമാണ് അതിനെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നു ഒരിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാനായി കയറി ഒരു ലെക്ചർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു സാറെ ഈ അദ്വൈതം വല്ലാത്തൊരു പരിപാടി ഞാൻ വായിച്ചത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നു സാറിന് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിലൊരു കാര്യം പറയാം പണ്ട് വയലാർ രാമവർമ്മ മലയാള സിനിമാഗാനം എഴുതിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതി ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനായി പിറന്നാൽ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചറിഞ്ഞാൽ മരിക്കുമ്പം ഈശ്വരൻ പറയും മനുഷ്യ നീയാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയും സിനിമാഗാനമാണ് ഇതല്പം മാറ്റിയാൽ അദ്വൈതം ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായി പിറന്നു ദശാവതാരത്തിൽ ഒമ്പത് അവതാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ
വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ പിറന്നു ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാ സംഘർഷങ്ങളും ആ അവതാരത്തിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അനുഭവിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഭാഗവതത്തിൽ വായിക്കുന്നു പക്ഷെ മരിക്കും മുമ്പ് ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യ നീയും ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവതാരങ്ങൾ അവസാനിച്ചത് ഇതാണ് അദ്വൈതം ലെക്ചർ നാല് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവർ ലൗകികമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈശ്വരൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടാൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ നീയാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം പോകുന്നതാണ് അദ്വൈതം പറഞ്ഞു ഈശ്വരൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് അറിഞ്ഞ അവസാനം പോകുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നീയും എന്നെപ്പോലെ ദൈവമാണ് നീ എന്നിൽ ലയിക്കും എൻ്റെ ഈശ്വരാംശം അല്പം ഭൂമിയിൽ വന്ന് നീ മനുഷ്യരൂപം പോണ്ടു മരിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ആത്മാവ് ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് ലയിക്കും ഇത് സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് പക്ഷേ ഈ അദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്ന അതിഗഹനമായ സിദ്ധാന്തത്തെ തോട്ടാപ്പൂരി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അതുകൂടി സംശീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാരതീയമല്ലാത്ത തത്വ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞു അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലാണ് സംഭവിച്ചത് റാവു എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്നൊരു ഇസ്ലാമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രൂപാന്തരം സൂഫിസം എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം ഇസ്ലാമിൻ്റെ സിദ്ധാന്തവും ഭാരതത്തിലെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനവും നാനൂറ് വർഷം സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഭാരതീയ തത്വചിന്തയും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സൂഫിസം വരുന്നത് സൂഫിസത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ആചാര്യന്മാരും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻകാരാണ് ഈ ടെററിസം അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഞാൻ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രഗത്ഭനാണ് മൊയിനുദ്ദീൻ ചിഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന അജ്മീറിലെ ദർഗായിലെ കബറടങ്ങിയ ആൾ ആ സൂഫിസത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പരമസിദ്ധനായ സന്യാസിയായ കാളിഭക്തനായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ സൂഫിസത്തിൻ്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ പറയുന്നു സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് നബി വന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനെ കണ്ട് ദർശനം കൊടുത്തു എന്ന് പരമഹംസൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് റിക്കോർഡുകളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൂഫിസത്തിൻ്റെ പരമോന്നതമായ ഇസ്ലാമും സനാതന ധർമ്മവും കൂടി സമഞ്ജസ സമ്മേളനമായ സൂഫിസത്തിൻ്റെ മഹത്തായ രഹസ്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ക്രിസ്തു മതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ ശ്രമിച്ചു അത് മനസ്സിലാക്കാനായി സ്കോട്ടിഷ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ മിഷണറി പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ നേതാവ് വന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന് വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലായി കൊടുത്തു ഏതാണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വേദപുസ്തകം ബംഗാളി ഭാഷയിലോട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടു ബംഗാളിയിൽ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടോട് കൂടി തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് വേദപുസ്തകം വായിച്ച് അതിൻ്റെ സാരാംശം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ വേദപുസ്തകവും സസ്വൃതം കേട്ട് പഠിച്ച ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അവസാനം ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ കാതലായ ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മഹത്വപരമായ സ്നേഹദർശനം വളരെ ഭംഗിയായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ മനസ്സിലാക്കുകയും യൂണിവേഴ്സലിസം എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ പറ്റി വളരെ അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ക്രിസ്തു മതത്തെ പറ്റിയുള്ള വേദപുസ്തകവും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് പരമഹംസന് മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുണ്ട് അതിനുശേഷം താൻ പഠിച്ച ഫിലോസഫിയെയും വിശ്വദർശനത്തെയും അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായി സാക്ഷാത്കരിച്ച് സമാഹരിച്ച് എടുക്കുകയാണ് അതെടുക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരുന്നത് വിവേകാനന്ദൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മനമസിനെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ 
അദ്ദേഹത്തിന് പതിനേഴ് വയസ്സാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമേഷ്ണ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങ് ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കോളേജ് പിള്ളേർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കോളേജ് ചെന്ന് സംശയം ചോദിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അസൽ അതേ ഒരു ചോദ്യമാണ് പരമാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ട് നിന്നെ കാണുന്നതു പോലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈശ്വരനെ ദർശിക്കാൻ വന്ന പരമഹംസനെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ ഈശ്വര ദർശനം കൊടുത്തു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈശ്വര ദർശനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പതിനേഴ് വയസ്സ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് പിന്നീട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനും കൂടി ഒത്ത് ജീവിച്ചത് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആറ് വർഷമേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന് ഉമിനീരിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സുഖമാക്കാവുന്ന രോഗമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് ചികിത്സിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവസാനം അത് ത്രോട്ട് ക്യാൻസറായി പിന്നെ അത് ലങ് ക്യാൻസറായി അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറാം തീയതി വെളുപ്പിന് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് രസകരമായ ഒരു കോവിഡ് ഉണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് അർദ്ധരാത്രിക്കാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ഇന്ത്യക്ക് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് അർദ്ധരാത്രിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി രണ്ട് മണിക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലിയുടെ പ്രസംഗമെല്ലാം തീരുന്ന സമയം ആ സമയത്താണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണം അല്ലെങ്കിൽ മഹാസമാധി അപ്പോൾ അൻപത് വയസ്സ് വരെ മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭാരതത്തിൻ്റെ സനാതന സമൂഹത്തിൻ്റെ അന്തർധാര മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം ഭാരതത്തിൻ്റെ സനാതന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരാവിഷ്കാരമായ തന്ത്രസിദ്ധി മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം ഒരു നാലായിരം അയ്യായിരം വർഷത്തെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫിയും തിയോളജിയും സമഞ്ജസ സമ്മേളനമായി ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ വിശകലനത്തിൽ വരുന്ന അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അവിടുന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമിൻ്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കഷ്ടിച്ച് മുപ്പത് വയസ്സുകളുടെ പ്രായം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പറഞ്ഞ മനസ്സിന് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതത്തിന് സാരാംശം മനസ്സിലാക്കുമ്പം തേർട്ടി നയൻ ഇയേഴ്സ് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് പിന്നീട് ഇതിനെല്ലാം സമഞ്ച സമ്മേളനമാക്കി ലോകത്തിന് മനസ്സിലായി കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീടൊരു പതിനൊന്ന് വർഷം അൻപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മഹാസമാധിയിലൂടെ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ ആറ് വർഷം കൊണ്ട് മാത്രം പകർന്നു കൊടുത്ത ഒരു ശിഷ്യൻ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ മരിക്കുന്നതിന് അവസാനം തലയിൽ കൈ വെച്ച് അന്യരം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പിള്ളേരെല്ലാം നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ എന്ന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമിക്ക് ആ സമയത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പ്രായം ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആ ശിഷ്യനോട് പറയുകയാണ് ബാക്കി ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം നോക്കിക്കോണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശാരദാമ്മ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാളി ഭഗവതിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാളി ഭഗവതിയുടെ നാ എന്ന ശബ്ദം നാക്കുകൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ മഹാസമാധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ ഏക ആഗ്രഹമായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ രാമ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കണമെന്ന് മരിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വര നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഭാഗ്യമരണം എന്നാണ് സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ തൻ്റെ ആരാധനാ മൂർത്തിയായ കാളി ഭഗവതിയുടെ പേര് മൂന്ന് തവണ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മഹാസമിതിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ശാരദ അമ്മ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ഭാഗ്യമരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പിന്നീട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മിഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യമ രൂപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴിലാണ് ഫോർമലായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി ജീവി പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കഷ്ടിച്ച് അഞ്ച് വർഷമേ ഉള്ളൂ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ മഹാസമാധിയിൽ ചേർന്നു പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ചിക്കാഗോയിൽ പോയി ലോക സഭകളുടെ ലോക കൗൺസിൽ മതങ്ങളുടെ ലോക കൗൺസിൽ
ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു കാളി ഭഗവതരൻ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ച ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ജീവചരിത്രങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രം റൊമൈൻ റോളണ്ട് എഴുതിയത് റൊമൈൻ റോളണ്ട് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ സാഹിത്യകാരനാണ് അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതി വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ടൈപ്പ് ഓൺ ഡയബറ്റീസ് പിടിച്ചത് ടൈപ്പ് ഓൺ ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ഓൺ ഡയബറ്റീസ് പിടിച്ചാൽ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കാതെ രക്ഷ കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഈ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കാൻ പഠിച്ചത് നമ്മൾ പന്നിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് കുത്തിവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പന്നി മനുഷ്യനോട്ട് വലിയ ഐക്യമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹൃദയം മാറ്റി വെക്കാനും പന്നിയുടെ ഹൃദയം വെച്ചപ്പോൾ ശരിയായി മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷപ്പെട്ടു പന്നിയുടെ ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് കുത്തിവെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടും പന്നി മനുഷ്യനോട്ട് അത്ര ഐക്യമാണ് പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ബാക്ടീരിയയെ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പാൻക്രിയാസ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുക ഈ രണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഡയബറ്റീസ് ബാധിച്ച് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ മരിക്കുന്നത് എ വിസിറ്റർ കെയിം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു ഹെം എ ഡീപ് സൈ എസ്കേപ് ഫ്രം ഹിസ് നോസ്ട്രിൽസ് ദെൻ ദ ഡിസൈപ്പിൾ ടോൾഡ് ഇംസ് സം മോർ തിങ്സ് ആൻഡ് വൺ മോർ ഡീപ് സൈ എസ്കേപ് ഫ്രം ഹിസ് നോസ്ട്രിൽസ് ആൻഡ് ദെൻ എറ്റേണൽ സൈലൻസ് ഫൽ നിത്യശാന്തത രണ്ടാമത്തെ ദീർഘശ്വാസ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ദെൻ എറ്റേണൽ സൈലൻസ് ഫെൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ മരണത്തെ പറ്റി റോമൻ റോളണ്ട് പറയുന്ന പോലെ ഇത്ര ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ടൊരു മരണം വിവരിക്കാനൊക്കെ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ അന്തർധാനം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ വിവേകാന ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരവംശൻ്റെയും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെയും ആ മഹത്തായ സ്രോതസ് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെയും ലോക ചരിത്രത്തെയും മാറ്റിമറിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് മാറ്റി മറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഭവം അതിലാദ്യത്തത് ഭക്തിയെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭക്തിയെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ പല പല തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ഈശ്വര സങ്കല്പത്തെപ്പറ്റി വിഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി ഒക്കെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഈ സങ്കല്പത്തിന് അപ്പുറത്തായി നമ്മുടെ ഈശ്വര ദർശനം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരവും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാദ്യമായി ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളാണ് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ ധ്യാന സന്യാസത്തിന് പോകുമ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ മരിക്കുമ്പോഴേക്കും നീ തിരിച്ച് വരണം അദ്ദേഹം അഗ്രി ചെയ്തു അദ്ദേഹം കാശിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അമ്മ മരണശീലാണ് ശങ്കരാചാര്യൽ തിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മഹത്തായ ഒരു സ്തോത്രം ചൊല്ലി മാതൃ പഞ്ചകം എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് സ്റ്റാൻസ ഉള്ള ഒരു പ്രസംഗം ആ മാതൃ പഞ്ചകം കണ്ണീരോടു കൂടി അല്ലാതെ ആ മാതൃ പഞ്ചകം വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരമ്മ ആരാണ് എന്നുള്ള മഹത്തായ ആ സങ്കല്പം സങ്കല്പം സകലമല്ല മനെ സങ്കല്പം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു മകനും ഒരമ്മ മകന് ചെയ്തു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ശവചകൃത്താദികങ്ങൾ ചെയ്ത് കുളിപ്പിച്ച് ശുദ്ധനാക്കി തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുവാക്കി എടുക്കുന്ന മുലപ്പാല് കുടിച്ച് വളർത്തി ഒരു മകൻ അമ്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ ആ മകൻ ചക്രവർത്തിയായാലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂപ്രഭു ആയാലും കഴിയുകയില്ല ശങ്കരാചാര്യ പറഞ്ഞ പ്രസൂത പ്രസൂനം ഒരു ജന്മം കൊണ്ടല്ല ആ മകൻ നിരവധി ജന്മങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചാൽ പോലും അമ്മയ്ക്ക് തത്വല്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അമ്മയെ അമ്മയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരേണ്ടത് ഒരു മകൻ്റെ കടമയാണ് അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഒറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളു മനെ എനിക്ക് പരമശിവനെ ഒന്ന് കാണണം ആ 
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സന്യാസിയായി ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നടന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അമ്മയൊന്ന് കണ്ണടയ്ക്കണം ഞാൻ സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അമ്മ കണ്ണു തുറന്നാൽ മതി പരമശിവനെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു ശങ്കരാചാര്യർ അപ്പോൾ തുടങ്ങി ബ്രഹ്മാവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടൊരു സ്തോത്രം അമ്മ കണ്ണു തുറന്നു സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മ ഭഗവാൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അമ്മ അമ്പരുന്നു പോയി പരമശിവനെ കാണാനല്ലേ ആഗ്രഹിച്ച ഇതാ ബ്രഹ്മഭഗവാൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു ആ ബ്രഹ്മഭവനെല്ലാം കണ്ടല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായി അമ്മ കണ്ണടച്ചു അപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പറ്റി സ്വാത്രം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമസ്തേ നമസ്തേ ജഗന്നാഥ വിഷ്ണു നമസ്തേ നമസ്തേ ഗദാചക്രവാണി എന്ന സുന്ദര ശ്ലോകമാണ് അമ്മ പെട്ടെന്ന് കണ്ണോറുന്നു കണ്ണോടുന്ന നമ്മൾ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അനുഭവിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പരമശിവനെ മാത്രമല്ല കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ ബ്രഹ്മഭഗവാനെയും കണ്ടു വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും കണ്ടു അമ്മ വീണ്ടും കണ്ണടച്ചു അപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി പരമശിവനെ സൂചിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി അമ്മ കണ്ണു തുറന്നു സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അമ്മയ്ക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം സ്തോത്രം അവസാനിച്ചപ്പോൾ അമ്മ കണ്ണു തുറന്നു അമ്മ മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ പരമശിവനെ കാണണമെന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ നീ എന്നെ ബ്രഹ്മാവനെയും വിഷ്ണുവിനെയും മഹേശ്വരനെയും കാണിച്ചല്ലോ എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു അമ്മയെ അമ്മയുടെ ലെവൽ ഓഫ് തോട്ടിൽ അമ്മ ഇതിനെ മൂന്നിനെയും മൂന്നായിട്ട് കാണുകയാണ് എന്നെപ്പോലെ സന്യസ്തരായ ആളുകൾക്ക് ഇത് മൂന്ന് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏക ദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളാണെന്ന് എന്നെപ്പോലുള്ള സന്യാസിമാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് അമ്മയ്ക്കും മരണത്തിനും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി അമ്മ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളെന്ന് അമ്മ തോന്നുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് സന്യസ്തരായ ആൾക്കാർ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരത്ഭുതമാണ് പ്രസിദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ലോകം മുഴുവൻ പറന്നു നിൽക്കുന്ന ഈശ്വരൻ ഈ ശിവലിംഗത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ദൈവമേ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും പ്രദർശനം പറ്റിയ ശേഷം പറയുന്നു പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങ് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തെ വലം വെച്ച് നിൽക്കുന്ന എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ശ്ലോകം ഈ ഈശ്വര സങ്കല്പം ഒന്നാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ എന്നൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനി ഹിന്ദുക്കളും ആ പ്രതിഷ്ഠ ഈ പ്രതിഷ്ഠ എന്നൊക്കെ ഹിന്ദുക്കൾ കരുതുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അള്ളാഹെന്ന് വിളിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ യഹോവായ ദൈവം എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഒരേ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുസ്ഫുരണങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളെ കേന്ദ്രീകൃതമായി ഈശ്വര സങ്കല്പം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതണം ഇത് മിക്ക മതങ്ങൾക്കുള്ളൊരു മൗഢ്യമാണ് മോശ പത്ത് കൽപ്പന ഉണ്ടാക്കി പത്ത് കൽപ്പന ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം കൽപ്പന നീ അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കരുത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തോസിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് മാതാ അമൃതാനന്ദമയ്യെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്നു ഭയങ്കര ബഹളം തിരുമേനി പോയി സന്യാസിനിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കരുതെന്ന് വേദോസ്ഥിതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വേറെ ദൈവങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾ വേദോസ്ഥിതി പറയുന്ന ദൈവം അല്ലാതെ വേറെ ദൈവം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അനക്കമില്ല കാര്യം അത് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മറുവശം മനസ്സിലായത് സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ വലിയ മഹത്വമാണ് ഈ അന്യ ദൈവത്തെ പറ്റി പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ നീ വേറെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും പൊക്കളില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവോ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഏതൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും പോയിക്കോ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവിടെയും പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചോ അപ്പം മറ്റ് ദൈവങ്ങളോട് അസൂയില്ല ഹൈന്ദവ ദൈവങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് സനാതനം മനസ്സിലാക്കി ഇതാണ് പരമഹംസം പറയുന്ന മസ്തമായ സത്യം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ പേര് വെച്ച് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ അനന്തമായ ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്തേക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളൂ അവിടെ ഭക്തർ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തർക്ക് പരമഹംസിനി മറുപടി കൊടുത്തു വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അ
പരമഹംസൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹം ഈശ്വര നാമം വിളിക്കുമ്പോൾ കാളി ഭഗവതി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പേര് വിളിച്ചിട്ട് അവസാനം അമ്മേ എന്ന് മാത്രം വിളിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കാളി ഭഗവതിയെ പൂജിക്കുന്ന അതേ പൂജ തൻ്റെ ഭാര്യയായ ശാരദാമയെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇതേ പ്രാർത്ഥന ശാരദാമയുടെ നേരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈശ്വര സാന്നിധ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം പെൺകുട്ടികളെ പൂജിക്കുക അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തി പൂജിക്കുക ഇത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച പോലെ ആസാമിലെ കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് നേപ്പാളിലെ പ്രസിദ്ധമായ കാഠ്മണ്ഡു ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിന് പോയപ്പോൾ ഇതിലൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ എന്നെ എല്ലാവരും ദേവി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ദേവി അല്ല പുറത്തിറങ്ങി കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഒരുത്തിന് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവൻ സാഷ്ടാങ്കോളാൻ വേണ്ടി അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞ് പൂജിച്ചിട്ട് പോവാ പെണ്ണുകെട്ടാൻ ആരെയും കിട്ടുന്നില്ല കാര്യം പെണ്ണുകെട്ടാൻ വരുന്നവൻ ഇത് ദേവിയാണെന്ന് ഞാൻ ചന്ദിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പക്ഷേ പരമാംസം പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും കാളി ഭഗവതിയുടെ രൂപമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളെ ആരാധനാ മൂർത്തിയായി കാണും ഇങ്ങനെ എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സ്ത്രീ വീടിന് ഉണ്ടാവുമോ ബലാത്സംഗം ഉണ്ടാവുമോ ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഏതൊരു സ്ത്രീയിലും കാളി ഭഗവതി കാണാനായി നമുക്ക് കഴിയണം അത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പരമഹംസൻ്റെ ആ ടീച്ചിങ്സിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മൂന്നാമതായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പരമഹംസൻ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി പറഞ്ഞു ഈ ഭഗവതി എന്ന് പറയുന്ന ഈശ്വര സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വര സങ്കല്പം ആ സങ്കല്പത്തെ ഭാഷയ്ക്കതീതമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കണം ഭാഷയ്ക്കതീതമായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വേദോസ്വം വായിക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾ വേദോസ്വം വായിക്കും മോശ ദൈവത്തെ കാണുന്നു എങ്ങനെയാണ് മുൾമര മെരിയാതെ എരുതി തൻ നടുവിൽ ഒരു മരം കത്തുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു പക്ഷെ ദ ഫയർ ഡസൻ കൺസ്യൂം ദ ട്രീ അപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഈശ്വര സാന്നിധ്യമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈശ്വരനെ ആരാച്ച ശേഷം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം ദൈവം അങ്ങയുടെ പേരെന്താണ് ദൈവം യഹോ ദൈവം മറുപടി പറഞ്ഞു ഐ ആം വാട്ട് ഐ ആം നീ പേരെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചേക്കരുത് ഐ ആം വാട്ട് ഐ ആം ദൈവം പേര് പറയാൻ വിസമ്മതിച്ചു ഈ റെഫ്യൂസ് ടു ഗീവ് ദ നെയിം സനാധർമ്മത്തിലോ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ഒരു പേരല്ല ആയിരം പേര് വിഷ്ണുവിനും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേശവാന്ന് വിളിച്ചോ സന്തോഷം മുരളീധര എന്ന് വിളിച്ചോ സന്തോഷം ആദ്യത്തെ തലമുടി വളർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് മറ്റേത് ഓടക്കുകൾ കയ്യിലുണ്ടെന്നാണ് എന്ത് പേര് വിളിച്ചാലും ഭഗവാന് ഭയങ്കര സന്തോഷം പരമേശ്വരൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാലോ ശിവസഹസ്രനാമ സ്തോത്രം സ്ത്രീ സംഖ്യം പരിമിതം പ്രമിതത്തെ വരുന്ന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ ആയിരം പേരാണ് പരമശിവന് ഒരു ദേവൻ ആയിരം പേര് ഇനി ഭഗവതിയുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാലോ ലക്ഷ്മി സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ആയിരം പേര് ഭഗവതിക്ക് ഒരു പഞ്ഞവുമില്ല ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഏത് ദൈവത്തിനോട് ദൈവത്തിനെ വിളിക്കണമെങ്കിലും പേരുകളുടെ പ്രളയമാണ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് നെയിം അപ്പം ഈ പേരുകൾ പലത് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭക്തൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഏതാ ഇന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ കാളി ഭഗവതിയാണ് ഇന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ സരസ്വതി ദേവിയാണ് മറ്റേ ക്ഷേത്രത്തിൽ നാഗക്ഷേത്രമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ സംഭവം അപകടത്തിലേക്ക് പോകും ഇതാദ്യമായി ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളാണ് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ ഏഴ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ സർവജ്ഞ പീഠം കയറി സർവജ്ഞ പീഠം കയറിയ ശേഷം സർവജ്ഞ പീഠം കയറി എന്നിട്ട് ശാരദാപീഠം ഈ പരമഹംസൻ കരുതി വെച്ച ശാരദാപീഠം ഉണ്ടല്ലോ അതേ പേരാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പോയ ദേവിയുടെ പീഠത്തിൻ്റെ പേര് ശാരദാപീഠം അറുപത്തിനാല് പണ്ഡിതന്മാരെയും പരാജയപ്പെടുത്തി അതിന് മുമ്പോ അതിന് പിൻപോ ഇതുവരെ ഒരു മനുഷ്യനും സർവജ്ഞ പീഠം കയറിയിട്ടില്ല ദ ഓൺലി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ടു ക്ലൈം ദ സർവജ്ഞ പീഠമാണ് ശങ്കരാചാര്യ സാമികൾ സർവജ്ഞ പീഠം കയറി അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം ഭഗവതിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി ആ പ
ഡാൻസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോയി അതിനുശേഷം ലക്ഷ്മിദേവി ഇറങ്ങി വന്നു സമ്പത്തിൻ്റെ ദേവത ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യ ലക്ഷ്മിദേവി സൂചിച്ചപ്പോഴാണ് ലക്ഷ്മിദേവി ഇറങ്ങി വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സൂചിച്ചപ്പോൾ സരസ്വതി ദേവി ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യ സരസ്വതിയെ പൂജിപ്പിക്കാൻ പ്രയോഗം ഇറങ്ങി വീണാ പുസ്തകധാരിണി എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ശ്ലോകം കൊണ്ട് ചൊല്ലി അത് കഴിഞ്ഞ് ദുർഗാദേവി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആറ് ദേവിമാരിറങ്ങി വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാളി ഭഗവതി ഇറങ്ങി വന്നു കാളി ഭഗവതി കാളി ഭഗവതി ഇറങ്ങി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യർ സ്തോത്രം ഉച്ചത്തിലാക്കി അദ്ദേഹം കാളി ഭഗവതി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പാടുകയാണ് എന്താണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ശ്ലോകത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നു വിശ്വേശ്വരി നിൻ കനക കളയ വരദർശനമേ പരമാനന്ദം ആനന്ദം പരമാനന്ദം ആനന്ദം സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങ് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഏഴ് ദേവിമാരും വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ശങ്കരാചാര്യർ സർവജ്ഞപീഠം കയറി അപ്പോൾ ആകാശത്തിന് പുഷ്പോഷ്ടി ഉണ്ടായി പുഷ്പോഷ്ടി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തപ്പി നോക്കുമ്പോൾ പൂക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് ശരീരം കാണാനില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭഗവതിയിൽ ലയിച്ചു പക്ഷെ ലയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ചോദിച്ചു അങ്ങ് എന്താണ് ഈ കാണിച്ച ഇപ്പോൾ കാണിച്ച സംഭവം ശങ്കരാചാര പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലൊരു തോന്നലുണ്ട് സരസ്വതി ദേവി വന്ന് ലക്ഷ്മിദേവി വേറൊന്ന് ദുർഗാദേവി വേറൊന്ന് കാളി ഭഗവതി വേറൊന്ന് ഈ ദേവീ സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം ഒരേ അമ്മ ഭാവമാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഓരോ ദേവി സ്തുതിക്കും ആ ദേവി വന്ന് ഒരേ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് ദേവി പുറത്ത് വരുന്നത് ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് അതേ വിഗ്രഹത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സമഞ്ജസമായി മനുഷ്യ മനസ്സിലെ ഭാഷ കൊണ്ടോ ദേവന്മാരെ ദേവിമാരെയൊക്കെ പേരിട്ട് വിളിച്ച് മാറ്റുന്ന അതുണ്ടല്ലോ അത് കംപ്ലീറ്റ് മാറി ഈ കവിത കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ലക്ഷ്മി ഭഗവതി വലിയ സുന്ദരിയാണെന്നാണ് സങ്കല്പം സരസ്വതി വലിയ സുന്ദരിയാണെന്നാണ് സങ്കല്പം കാളി ഭഗവതി കാറത്ത് ഇരുണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കാറത്ത് ഇരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇടയ്ക്കാണ് ഗൗരി വരുന്നത് ഗൗരി മനോഹരി ഓങ്കാര മനോഹരി ഗൗരി മനോഹരി എന്നൊക്കെ പാടുന്നു അപ്പം ഈ പാർവതിദേവി ഗൗരി ആയതാണെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം പാർവതിദേവി കറുത്തായിരുന്നു എൻ്റെ നിറം അപ്പോൾ പാർവതിദേവിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഒന്ന് വെളുക്കണമെന്ന് ഈ മതാമയ കാലം കാണാത്ത കാലത്ത് പാർവതി പാർവതിദേവിക്ക് എങ്ങനെ ഈ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് വെളുക്കണം അപ്പോൾ പാർവതി വന്ന് പരമേശ്വരനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കറുപ്പ് നിറം ഒന്ന് മാറ്റി എന്നെ ഒന്ന് വെളുപ്പിക്കണം പരമേശ്വരൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ അങ്ങ് ഭയങ്കര സുന്ദരിയാക്കിയാലേ ഭാര്യ ഭയങ്കര സുന്ദരിയാവുന്ന വലിയ അപകടമാണ് തന്നെ അല്ല അവളങ്ങ് അഹങ്കാരം തോന്നിയാലോ അതും കുഴപ്പം അതുകൊണ്ട് പരമേശ്വരൻ എന്ത് ചെയ്തു വലിയ മതാമയുടെ വെളുപ്പ് വേണ്ട ഗൗരിയുടെ കളറാ ഗൗരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പ് നിറം കോപ്പർ കളർ കോപ്പർ കളറാക്കി അതാണ് ഗൗരി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചെമ്പിൻ്റെ നിറമുള്ളവൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടീഷ്യനെ കാണുന്നില്ല ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ പരിപാടി ചെയ്തത് ഈ പരമശിവനാണ് ഭാര്യ കറുത്ത നിറത്തിൽ നിന്ന് ഗൗരിയുടെ കളറാക്കി ഗൗരി പക്ഷേ അവരെ ഒന്നും കണ്ടപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് വിശ്വേശ്വര നിൻ കനക കളയപരദർശനമെ സ്വർണത്തിന് നിറമുള്ള എന്നാണ് കാളി ഭഗവതി വിളിക്കുന്നത് പരമാനന്ദം ആനന്ദം പരമാനന്ദം അപ്പോൾ ഈ ദേവീ ഭഗവതിയുടെ സജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന ഒരേ ദേവിയാണ് ഇതെല്ലാം പേര് മാത്രം വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശങ്കരാചാര്യർ അന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ വളരെ കൃത്യമായി ഈ കാളി ഭഗവതി ആരാധിക്കാൻ വരുന്ന ജനത്തിനോട് വളരെ കൃത്യമായി പരമഹംസൻ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കാളി ഭഗവതിയൊക്കെ ഉണ്ടാ ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാരണം എന്താ പറയുക നാക്കിങ്ങനെ പുറത്തോട്ടാക്കി രക്തം നാക്കി പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴുത്തിലോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തലയോട്ടി എടുത്തിങ്ങനെ തൂക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അരക്കെട്ടിലോ മനുഷ്യൻ്റെ വിരളെല്ലാം കൂടെ മുറിച്ച് ഒരു അരിഞ്ഞാണ് ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അരിഞ്ഞാണ് ഉണ്ടാക്കാം മനുഷ്യൻ്റെ വിരളിങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഒരു അരിഞ്ഞാണ് അത് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ടാൽ പേടിച്ച് പോയി ഈ കാളി ഭഗവതിയുടെ സംഭവം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് ഇത് വ്യാ
പതിനഞ്ച് സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്ന നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത്ര രസകരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നാക്കിങ്ങനെ തുറന്ന് അതിനകത്ത് ഈ രക്തം പെട്ടി വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ മനുഷ്യൻ്റെ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അത് കാളി ഭഗവതിയുടെ ദാനമാണ് കാളി ഭഗവതിയുടെ ദാനം അപ്പോൾ ചതുർവത്തി വിക്രമാദിത്യൻ്റെ രാജസദസ്സിൽ നവരത്നങ്ങളുണ്ടായി ധന്വന്തരി ശമണക അമരസിംഗ ശങ്ക് വേദാള ഭട്ട കടകർപ്പര കാളിദാസ വരാഹൻ വരുചി എന്നാണ് ഒമ്പത് പേര് അതിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെ മകൻ അദ്ദേഹം ഊമനും ബദിരണ്ണുമായിരുന്നു ഊമനും ബദിരണ്ണുമായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആ മകൻ്റെ പേര് വാക് ഭടൻ എന്നായിരുന്നു വാക് ഭടൻ നാക്ക് പൊങ്ങാത്തൊരുത്തൻ വാക് ഭടൻ വാക്ക് കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം രാജസാഹസിൽ അപ്പൻ ആദ്യ ഗംഭീരമായ പെർഫോമൻസ് രാജാവ് വളരെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചു ഭയങ്കര അസൂയ കൂടുള്ള നവരത്നങ്ങളിൽ വാക്ക് എട്ടണത്തിന് അവന്മാർ അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ വാക്കുടനെ എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഊമനും ബിതിരണ ഒരാളിനെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് പോയാൽ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പം തന്നെ കൂടെ കൊണ്ടടക്കും കൂടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞു ഈ പൊട്ടനെ അവിടെ കാണാൻ ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ടാ തനിക്ക് ഈ പൊട്ടനെയും വലിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന എന്തിനാണ് ഇയാൾക്കൊന്ന് സങ്കടം വന്നു ഇയാളെ രാജസാസിൻ്റെ വരാന്ത് എന്ന് അങ്ങനെ കരഞ്ഞു പോയി അപ്പോഴാണ് വിക്രമാദിത്യ സ്വാമികൾ വരുന്നത് വിക്രമാദിത്യ രാജാവ് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കരയുന്നത് അതെ രാജാവിന് അറിയാതെ എൻ്റെ ഈ മോനെ ഊമനും ബദിരനുമാണെന്ന് ഇവനെ പറ്റി പൊട്ടനെയും കൊണ്ടടക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെ കളിയാക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വിക്രമാദിത്യ രാജാവ് ചോദിച്ചു അങ്ങ് വലിയ കാളി ഭക്തനല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ കാളി ഭഗവതി പോയി പറഞ്ഞാൽ പറയാം അപ്പോഴേ ആ കാളി ഭഗവതി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചെടുത്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ മകനെയും കൊണ്ട് പോയി ഉജ്ജയിനിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ കാളിക്ഷേത്രമാണ് ആ കാളിക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ദിവസം മകൻ ഊമനും ബിദ്രനുമായ മകൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് അവൻ വാക്പടനായത് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പ്രസിദ്ധമായ കവിതയാണ് പിന്നീട് ഇരയ്മൻ തമ്പി മാറ്റി എഴുതി ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥർ ഭാഗവഹാദർ പാടി പ്രസിദ്ധമാക്കിയ കരുണ ചെയ്യുവോ അനന്ത് താമസം കൃഷ്ണ എന്ന് തോന്നുന്ന പ്രസിദ്ധമായ വരികൾ അത് വാഗ്ബോഡൻ്റെ അച്ഛൻ എഴുതി കർണാടക സംഗീതത്തിൽ ഇരയ്മൻ തമ്പി കൃഷ്ണനാക്കി മാറ്റി കാളി ഭഗവതി കൃഷ്ണനാക്കി മാറ്റി കർണാടക സംഗീതത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഗാനമായി മാറി ആ വാഗ്ബോഡനാണ് ഇൻ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രസംഗ കലയെപ്പറ്റി വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് അതിനെയാണ് പത്രഹരി പിന്നീട് പുനരാവിഷ്കരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസംഗ കലയുടെ അത്യുന്ന ഉദാഹരണമായി പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം കാളി ഭഗവതി സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത വാക്പടനെ നാം കാണുന്ന വാക്പടനാക്കി മാറ്റി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ നാല് വയസ്സ് വരെ ഊമനും ബിതിരണുമായിരുന്നു എനിക്ക് സംസാരിക്കാനും കേൾക്കാനൊന്നും കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഞാൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നെ ഊമനെയും ബിതിരൻ്റെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സാറിന് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഊമനും ബിതിരൻ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാലോ എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും സഹത വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ തൃശ്ശൂർ ഒരു ഒരു ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വന്നു തിരിച്ച് ബസ്സിലിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ കമ്പി തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ നാല് സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞടക്കുക എൻ്റെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു നാല് സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞടക്കുക നിങ്ങൾ എന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്വാമി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല തുൽ ശിഷ്യർ ഗുരുവിനോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചാൽ അതെന്താണ് നാല് സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞെടുക്കല്ലേ നിങ്ങൾ സ്വാമിയുടെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നാൽ പോരേ അത് തുല്യത പാടില്ല ഗുരുവിൻ്റെ തുല്യത പാടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദേഷ്യം വന്നു എന്നാൽ പിന്നെ താഴെ ഇരിയടാ നീ വെറുതെ ഗുരുവിൻ്റെ തുല്യ രാവിലെ പറഞ്ഞത് താഴെ ഇരുന്ന പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ബസ്സിൻ്റെ താഴെ അപ്പോഴുണ്ട് ഈ ഗുരു ഹിമാലയത്തിൽ സന്യാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ കന്യാകുമാരിയിൽ ചെന്ന് തൊഴുതിട്ട് തിരിച്ച് ഹിമാലയത്തിൽ പോകണം ആ വ്രതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുക ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് തെക്കോട്ട് അദ്ദേഹം പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എൻ്റെ ഭാവനോട് പറഞ്ഞു യു ആർ മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് യു ആർ കം ഫോർ എ കോഴ്സ് ഇൻ തൃശ്ശൂർ യു ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ട്രാൻഡ്രം എൻ്റെ ഫാദർ
അവർ വന്ന് നിന്നാൽ പിന്നെ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തരാമെന്ന് പുള്ളി പോലെ അതൊന്നും പറയണ്ട അതൊന്നും അഡ്രസ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ താമസം അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന വീട്ടൊക്കെ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സന്യാസി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു രാത്രിയിൽ ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പാ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ ആരും മുമ്പിൽ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഫാദർ എൻ്റെ അമ്മയോട് എന്ന് പറഞ്ഞു വല്ല ദുർവാസാവിൻ്റെ കൂട്ടു ശാവൊന്നും വാങ്ങിച്ചുള്ളത് മുമ്പിൽ ചെന്ന് വെട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ മുമ്പിലൊന്നും പോയില്ല രാവിലെ കിണറ്റിൻ്റെ കയറിന് രണ്ട് തൊട്ടി കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പുറം ഇപ്പുറം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വലിച്ചാലും ഒരു തൊട്ടി വെള്ളം മേളി വരും അത് നൂറ്റൊന്ന് കൂടെ നൂറ്റൊന്ന് തൊട്ടി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇയാൾ നനഞ്ഞ് വീടിന് മുറ്റത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഊമനും ബിദരനും ആര് കുട്ടി വീട്ടിലുണ്ട് അവനെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചാണ് തലയിൽ കൈ വെച്ച് പാച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സംസാരിക്കും സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര സംസാരമായിരിക്കും ഇതുവരെ സംസാരിക്കാതെ തന്നെ കുടിശ്ശിയൊക്കെ ഇയാൾ കിട്ടിക്കോളും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോക്കൻ്റെ ശബ്ദമായിരിക്കും ആദ്യം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസ പ്രയോഗമുള്ള പ്രാർത്ഥനയും കാളി ഭക്തനായ സന്യാസിയുടെ അനുഗ്രഹവും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തായിരിക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ കാളി ഭഗവതി സംസാരത്തിൻ്റെ കൺട്രോളുള്ള ദേവതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടി രക്തം പുരട്ടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാളി ഭഗവതി തലച്ചോറിന് ശക്തി തരുന്ന ബുദ്ധി തരുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തലച്ചോറുള്ള തലയോട്ടി ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ കഴുതിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുടെ വികാസം കാളിദാസൻ പ്രസിദ്ധമായ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലഹോരി വിഡ്ഡി കൂശ്മാണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രഭുകുമാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര പണ്ഡിതയാണ് അവൾ പറഞ്ഞു എന്നെ വാദത്തിൽ തോപ്പിക്കുന്ന പുരുഷനെ മാത്രം ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും ഒരുപാട് പേര് ഒന്ന് തർക്കിക്കുക അവളെല്ലാത്തിനും തോപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഈ അപ്പനും സേവകന്മാരും തീരുമാനിച്ച് ഇവളെ കൊണ്ടൊരു വിഡ്ഡി കൂശ്മാണ്ടത്തെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ അവർ നടന്നു നിന്നപ്പോൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശാഖയിലിരുന്ന മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തിന് ഇരിക്കുന്ന ശാഖ ഇവർ ചോദിച്ചെടാ വിഡ്ഡി നീ അത് മുറിച്ചാൽ നീ അതിൻ്റെ കൂടെ താഴെ വരത്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ശാഖ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശാഖ കാളിദാസൻ്റെ കീപ്പോട്ട് വരിക കാളിദാസന് വേറൊരു ശാഖ പിടി കിട്ടി ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അവൻ്റെ തല പോയനായിരുന്നു പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു ശാഖ അങ്ങ് താപ്പോട്ട് പോയപ്പോഴേ വേറൊരു ശാഖയെ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇവനെ കൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ ഒരു പടമാണ് രാവണൻ്റെ ഒക്കെ പടം രാവണൻ ജടായുവിനെ വെട്ടുന്നൊരു പടമാണ് അത് കണ്ട ഉടനെ യുവൻ പറഞ്ഞു രാവണ രാപ്പണ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എന്തൊരു വിഡ്ഡിയുടെ അവൻ രാവണനെ രാപ്പണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു യുവൻ പറഞ്ഞാണ് ശരി കാരണം രാമായണത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ ശ്ലോകമുണ്ട് കുംഭകർണോ ബഗാരോസ്തി ബഗാരോസ്തി വിഭീഷണ രാക്ഷസാനാം കുലശ്രേഷ്ഠേ രാപ്പണോ നൈവ രാവണം കൈകസിയുടെ മൂന്ന് മക്കളുടെയും പേരിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഭായാണ് വിഭീഷണൻ ഭാ കുംഭകർണൻ ഭാ രാവണൻ്റെയും പേര് രാഭണൻ എന്നായിരുന്നു എപ്പോഴും പടമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊത്താൻ നോക്കുന്നതാണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ രാവണൻ നായിപ്പോയ എന്നാണ് സ്ത്രീ തോൽവി സംഭവിച്ചു അവനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ച് അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴത്തേന് സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലായി വൻ വിഡ്ഡി കൂശ്മാണ്ട എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഏത് പുരുഷനെയും ആദ്യ രാത്രിയിലെ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത വലിയൊരു കഴിവാണ് ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഡി ഒരു ഭാര്യയോട് മുപ്പത് പോലെ താമസിച്ചാലും ഭാര്യ എന്താന്ന് ഭർത്താവിന് മനസ്സിലാവില്ല ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഏതൊരു സ്ത്രീയും ഭർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ എത്ര ഗ്രാമം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് അവൾക്ക് മനസ്സിലായ വിഡ്ഡിയാണ് രാവിലെ ഇറക്കി വിട്ട് പോരാന്ന് പറഞ്ഞു കാളിദാസൻ വന്നിട്ട് ഉജ്ജയിനിയിലെ കാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി കഥ അടച്ച അവിടെയിരുന്നു കാളി ഭവതി പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പോലീസ് ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ പെട്രോളിങ്ങിന് പോയിരിക്കുക ജനക്ഷേമത്തിന് പെട്രോളിങ് നടത്താൻ പോയിരിക്കുക കാളി ഭവതി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അകത്താരണ്ട് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഏതോ വിഡ്ഡി കയറിയിരിക്കുകയെന്ന് കാളി ഭഗവതിക്ക് മനസ്സിലായി കാളി ഭവതി വെച്ച് അകത്താരെന്ന് വെച്ചു അവൻ ചോദിച്ചു പുറത്താരെന്ന് വെച്ചു രണ്ട് വേണം കഴിഞ്ഞപ്പം കാളി ഭഗവതി പറഞ്ഞു പുറത്ത് കാളി അവൻ പറഞ്ഞു അകത്ത് ദാസൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ കാളിദാസൻ എന്ന പേര് കിട്ടുന്നത് കാളിദാസൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേര് ഒരു പുസ്തകത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ
രഘുവംശം എഴുതുന്നത് കാളിദാസന്റെ മൂന്ന് മഹാകാവ്യങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ അസ്ഥി കജ്ജി ദ്വാകലാസ എന്ന മൂന്ന് വാക്കുകൾ തട്ടാണ് അപ്പൊ കാളിദാസൻ മഹോ പണ്ഡിതനായി മാറി ഇതാണ് കാളി ഭഗവതി രണ്ടാമത്തെ ഭാവം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തലയോട്ടി കഴിച്ചിന് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന തലച്ചോറുണ്ടല്ലോ കാളി ഭഗവതിയുടെ ദാനമാണ് വിദ്യയുടെ ദേവത സരസ്വതിയാണ് പക്ഷെ തലച്ചോറിലോട്ടത് കയറ്റി തരുന്നത് കാളി ഭഗവതിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ വിരൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് അരിഞ്ഞാണ് ഉണ്ടാക്കി നടക്കുന്നത് മനുഷ്യന് എഴുതാനുള്ള കഴിവ് കാളി ഭഗവതിയുടെ ദാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിരൽ എഴുതുന്ന വിരൽ കാളിദാസൻ കഥ നിങ്ങൾ കഴിവിനും കാളിദാസൻ എടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പം ഈ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഈ സമസ്യ ഇടുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അവസാനത്തെ വരി എഴുതും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വരി എഴുതി നമ്മൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വിക്രമാദിത്യ രാജാവ് ഒരു സമസ്യ ഇട്ടു കൊടുത്തു എന്താണ് ഖ ഇഖ ഗ ഇഖ വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ നാലക്ഷരം ആയിരം പവൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ആളുകളും കവികളെല്ലാം കൂടി എഴുതാൻ നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഏഴാം ദിവസം കൊടുക്കണം ആറാം ദിവസം ആയപ്പോൾ കാളിദാസൻ വന്ന് ഉജ്ജയിനിയിലെ കാളി ഭഗവതി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് ജ്ഞാനക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നിട്ട് ഈ കാളി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആറ്റിൻ്റെ കരയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു പാറയുണ്ട് ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് വഴി ഇറങ്ങി കാളിദാസൻ ഇരുന്ന പാറപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഇരുന്നു എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ അങ്ങ് രോമാഞ്ചം കൊണ്ടുപോയി കാളിദാസൻ എനിക്ക് ഇരുന്ന പാറയിലാണല്ലോ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതെന്നൊരു വലിയ ഹർഷം എനിക്കുണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി അത് വഴി വന്നു ഒരു അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി കാളിദാസൻ ചോദിച്ചു കാത്തോം ബാലേ നീ ഏതാ കുട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു കുട്ടി പറഞ്ഞു കാഞ്ചനമാല എൻ്റെ പേര് കാഞ്ചനമാല എന്നാണ് കാളിദാസൻ ചോദിച്ചു കസ്യ പുത്രി നീ ആളുടെ മോളാന്ന് ചോദിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു കനകലതായ കനകലതയുടെ മകളാന്ന് പറഞ്ഞു കിംവാ ഹസ്ത എന്നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു കദളീപത്രം കദളീപത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താളിയോല കാവാരക്ക എന്തോ വെച്ച അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞു ഖ ഇഖ ഗ ഇ ഖ കോമളിദാസന് മനസ്സിലായി സമസ്യ പൂരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കാളി ഭഗവതിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാര്യം കാത്തോം പാലയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ അവൾ മറുപടി കാഞ്ചനമാല കാഞ്ചനമാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാളി ഭഗവതിയുടെ പര്യായമാണ് കാഞ്ചനമാല അപ്പം കാളിദാസൻ ഇങ്ങനെ കാളി ഭഗവതി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാളി ഭഗവതി അപ്രതീക്ഷയായിക്കണം അപ്പോൾ കാളിദാസന് ആ സമസ്യം കൊണ്ട് വന്ന് കാളിദാസൻ ആയിരം പവൻ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു പവന് സ്വർണത്തിന് വില കൂടി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പം ആയിരം സ്വർണനാണത്തിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ആയിരം നിങ്ങളൊന്ന് കണക്കൂട്ടി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയെന്ന് ആകെ നാല് വരി പിന്നെ എനിക്ക് അത് വീണ്ടും ഒരു സമസ്യ കിട്ടു പട വപ്പട ഗുളു ഗുഗുളു എന്നൊരു സമസ്യയാണ് ആറ് ദിവസം കവികളെല്ലാം നോക്കും ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവസാനം കാളിദാസൻ കാളി ഭഗവതരോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പാറപ്പുറത്ത് വന്നിരുന്നു അപ്പോഴ് ഒരു കൊരങ്ങൻ വന്നിട്ട് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി മരം പിടിച്ച് കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ശരി കരം പിടിച്ച് കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം പഴങ്ങളിങ്ങനെ താഴെ വീണു കുറേ പാറപ്പുറത്ത് വീണു കുറേ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒഴുകിപ്പോയി അപ്പോൾ ഗുളു ഗുളു എന്ന് ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പോൾ കാളിദാസന് കാര്യം മനസ്സിലായി കാളിദാസൻ എഴുതി ജമ്പു ഫലാനി പക്വാനി ജമ്പു മരം ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് പൂക്കൾ പഴമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കവി കമ്പിത ശാഹാഭ്യാം കുരങ്ങം പിടിച്ച് കുലുക്കി കവി പിടിച്ച് കുലുക്കി അപ്പോൾ പദന്തി വിമലേജലെ പഴങ്ങളൊന്ന് വീണ് പാറപ്പുറത്ത് കണ്ടപ്പോൾ പട പപ്പടാന്ന് ശബ്ദം കേട്ടു വെള്ളത്തിലോട്ട് അപ്പോൾ ഗുളു ഗുഗുളു എന്ന് ശബ്ദം കേട്ടു ആയിരം പവൻ വീണ്ടും കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ എഴുതാനുള്ള കഴിവ് കാളി ഭഗവതിയാണ് അതാണ് ഈ വിരളുകൾ വെച്ച് അരക്കെട്ടിൽ അരിഞ്ഞാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരവംശൻ ഈ കഥ മനസ്സിലാക്കും കഥ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ കാളി ഭഗവതിക്ക് രൂപം വളരെ സിമ്പിളാണ് കാളി ഭഗവതിയെ പറ്റി ആയിരം എഴുതുന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതിയാൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ വളരെ സിമ്പിളായ കഥയിലൂടെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ ആ ഓഡിയൻസിനോടത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പരമഹംസൻ പീഴിച്ചിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം കോളേജ് പ്രൊഫസറും അല്ല വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശാഖയിലൂടെ ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അത് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ ഭക്തന്മാരിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും സാധാരണക്കാരാണ് അവന് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ മാറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റിയല്ല അതിന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ സിമ്പിളായ
ആ ചേസ്റ്റാണ് വില്യം വേഡ്സ് വർത്തിൻ്റെ എസ്കർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ കവിതയാണ് വില്യം വേഡ്സ് വർത്ത് ഭാരതീയ തത്വചിന്തയെപ്പറ്റി സുന്ദരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വ നീണ്ട ഒരു കവിതയാണ് അതിനകത്ത് നാല് ശ്ലോകങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വേഡ്സ് വർത്തിൻ്റെ എസ്കർഷനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചേസ്റ്റ് പറയും നിങ്ങൾ പരമഹംസൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറയും അങ്ങനെ ആളുകൾ പരമഹംസൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് പരമഹംസൻ വിവേകാനന്ദന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് വിവേകാനന്ദൻ ലോകത്തിന് വിളമ്പി കൊടുത്തു ചിക്കാഗോയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒമ്പത് പ്രസംഗങ്ങൾ അത് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾ വായിക്കണം അത് വായിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ പരമഹംസൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച വിവേകാനന്ദ് അത് ലോകത്തിന് വിളമ്പി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് സ്വാധീനിച്ചത് വളരെ വലിയ ചില പണ്ഡിതന്മാരെയാണ് അതിലേറ്റവും ആദ്യത്തെ ആൾ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ആണ് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ടു ഓൾഡ് മെൻ മിഖായേൽ തുടങ്ങിയ കഥകളും അതിനുശേഷം ഭാരതത്തിലെ തത്വശാസ്ത്രത്തെ വിവരിക്കുന്ന കഥകളും പറയുമ്പോൾ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് പറയുന്നു എൻ്റെ സോഴ്സ് വിവേകാനന്ദനും പരമഹംസനുമാണ് എന്നാണ് ഭാരതത്തിലെ തത്വചിന്ത സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ നല്ല ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് അത് പിടികിട്ടി ടോൾസ്റ്റോയ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫിലോസഫിയെയും സനാതനാത്മത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫിയെ കൊണ്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിസുന്ദരമായ വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടായി വാറൻ പി സെഴുതിയ ശേഷം ഫിലോസഫി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സൈക്കിളിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി ഞാൻ പഠിച്ചത് വിവേകാനന്ദൽ നിന്നാണെന്ന് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് സമ്മതിക്കുന്നു പരമഹംസൻ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയും പിന്നീട് സ്വാധീനിച്ച വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ റസ്കിൻ മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയെ പറ്റി ഞാൻ പലതും പഠിച്ചത് റസ്കിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണെന്ന് റസ്കിൻ പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയെ പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പരമഹംസനും വിവേകാനന്ദനും പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ന് പരമഹംസൻ വിവേകാനന്ദന് കൊടുത്ത് വിവേകാനന്ദൻ സമൃദ്ധമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ലോകത്തിന് കൊടുത്തപ്പോൾ റസ്കിനെ അത് സ്വാധീനിച്ചു റസ്കിനിലൂടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ അത് സ്വാധീനിച്ചു രസകരമായ ഒരു ഭരണമാണ് വിവേകാനന്ദ സമയം പരമഹംസനും പിന്നീട് സ്വാധീനിച്ചത് പ്രഗത്ഭനായ ഇംഗ്ലീഷ് കവി ടെനിസണയാണ് ടെനിസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ പല സ്ഥലത്തും സനാതധർമ്മത്തെ പറ്റി പറയും ടെനിസിൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയും പരമഹംസനുമാണ് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായി ടെനിസൻ രേഖപ്പെടുത്തും ഈ പ്രേരണകളിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായി നമ്മൾ സാധാരണ കോട്ടിയാറുള്ളത് ടി എസ് എലിയട്ടിനെയാണ് ടി എസ് എലിയട്ട് പറയുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ സനാതധർമ്മത്തെ പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളിലൂടെയാണ് എന്ന് ദാ ദത്ത ദേത ദമ്യത എന്നൊക്കെ ടി എസ് എലിയട്ട് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അമ്പരന്ന് പോവുകയാണ് എത്ര തവണയാണെന്നറിയാമോ ടി എസ് എലിയട്ട് ഇന്ത്യൻ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് കോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളിലൂടെ പരമഹംസൻ പഠിപ്പിച്ച പല തത്വങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഭയങ്കരമായി സ്വാധീനിക്കാനും പരമഹംസൻ്റെയും വിവേകാനന്ദൻ്റെയും സ്വാധീനം വളരെ വലുതായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഉണ്ടായി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പരമഹംസൻ സമാധിയിലാവുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു തിയറി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മാക്സ് മുള്ളറെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണവർഗത്തിൽ ഭൂരി ഭൂരിപക്ഷവും മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു ബംഗാളിലെ ഭരണാധികാരികളും യു പിയും ബീഹാറും ഭരിച്ചിരുന്നതും ഹൈദരാബാദിലെ നൈസാമും തെക്ക് ടിപ്പു സുൽത്താനും ഒക്കെ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂടെ നിർത്തണം അതിന് മാക്സ് മുള്ളറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു തിയറിയം ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ആര്യൻ തിയറി ആര്യന്മാരുണ്ടായത് കോക്കേഷ്യൻ മലമുകളിൽ നിന്നാണ് അവിടെ അവർ യമനായി എന്നൊക്കെ വർഗമായി മാറി അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻസ് ആയി പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോയപ്പോൾ അത് സായിപ്പന്മാരും ജർമ്മൻകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും ആയി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ആരാണ് നമ്മൾ കസിൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ പഴയ ആര്യന്മാരുടെ സന്ധി വരും വരെയല്ല നിങ്ങളും ഞാൻ അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളും ബ്രിട്ടീഷുകാരും കസിൻസ് മുസ്ലിങ്ങൾ വേറെ അവൻ മളച്ചൻ പോട്ടയ പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാരെ പറ്റി ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കി എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ എസ് സി എസ് ടി മുഴുവൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ആഫ്
അത് കഴിഞ്ഞ് ആര്യന്മാർ വന്നു അതാരാണ് സായിപ്പം നമ്മൾ കസിൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡച്ചുകാർ വന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നു മറ്റവർ വന്നു എല്ലാവരും വന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരാരാ ഇന്ത്യക്കാരാരുമില്ല നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടി ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരെ ആരും ഇന്ത്യക്കാരല്ല എല്ലാവരും വല്ലടത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി നേരത്തെ വന്നു ഞങ്ങൾ കുറേ താമസിച്ചു വന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മാക്സിമം ഉള്ളവരുടെ പ്രസിദ്ധ ആര്യൻ തേറി ഈ ആര്യൻ തേറി ഇട്ടിട്ട് ഇന്ത്യയെ രണ്ടായി പുലർത്തണം ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയത വളർത്തി ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ വെട്ടിൽ ഇന്ത്യ വീഴാഞ്ഞത് പരമഹംസൻ്റെയും വിവേകാനന്ദൻ്റെയും പ്രസിദ്ധമായ കഴിവാണ് അതാണ് അദ്ദേഹം ചിക്കാഗോ കോൺഫറൻസിൽ പ്രസിദ്ധമായി പ്രസംഗിക്കുന്നത് തുടക്കം അവൻ കൈയടിച്ചു എന്താണെന്നറിയാമോ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക അത് ഈ തിയറി കസിൻ സായിപ്പം ഇന്ത്യക്കാരന് കസിനാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞെന്നാണ് അവർ ആദ്യം ധരിച്ചത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിയറി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി അവർ പറഞ്ഞോ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും പോയ സ്ഥലത്ത് പീഡി പീഡി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ത്യ എന്നൊരു രാഷ്ട്രം മാത്രം ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും വന്നു സ്വരാഷ്ട്രീയൻസ് വന്നു ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു യഹൂദന്മാർ വന്നു ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ബഹായികൾ വന്നു ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അഹമ്മദ്യാസ് വന്നു ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ലോകത്തിൽ ആ മതങ്ങൾ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആ മതങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിച്ച ഒരു മതം ഹിന്ദു മതമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ഏത് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയോ മുസ്ലിം പള്ളി എടുത്താൽ അതിന് സ്ഥലം വെച്ച് കൊടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബേർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരും കൂടെ വന്നപ്പോൾ നാനൂറിലും വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു നായർ കുടുംബം ഞങ്ങൾക്ക് വസ്തു തന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നു നായന്മാരുടെ പേര് പറയാത്ത ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം കുടുംബേർത്തനം ഉണ്ടാവും ഏത് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയുടെ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിന്ദു രാജാവ് സ്ഥലം കൊടുത്തതിലാണ് ആ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ഹിന്ദു മതത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടൊരു അതാണ് ബാക്കി എല്ലാ മതങ്ങളും പോയ രാജ്യത്തും വന്നു കയറിയവന് ഞാൻ എല്ലാം കൊന്നുകൊടുക്കിയതാണ് ബാക്കിയുള്ള മതങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കാഗോയിൽ പ്രസംഗിച്ച് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളാണ് ഈ സായിപ്പിൻ്റെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ച് ഭരിക്കാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് നയൻറ്റീൻ ഓ ടുവിൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി സമാധി ആയപ്പോഴേക്കും ഈ ഇതവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ റിഫോർമേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ തുടക്കം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമാംസനും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുറേ ആളുകൾ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയെ കാണാൻ ചെന്നു ഇവിടെ ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങണമെന്ന് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മഹാനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ മുൻനിർത്തി നിങ്ങൾ നവോത്ഥാനം തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രസിദ്ധരായ ദ്രാവിഡ ഘടകത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ച ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് വിവേകാനന്ദനാണ് ഇന്ത്യയിലെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമാക്ഷനും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുമാണ് ആ നവോത്ഥാനം കുറിച്ചത് അടുത്ത ഒരു അമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എത്തി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയപ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ജാതി മത ചിന്തകൾ കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞു വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ഇവിടെ വന്നു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കയറ്റിയില്ല പേരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത് ജാതി അതിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കയറണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി കയറ്റിയോ കയറ്റിയില്ല വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞു പട്ടിക്ക് പോവാം പൂച്ചയ്ക്ക് പോവാം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പോവാം ഹിന്ദുവായി ജനിച്ച ഒരാളിന് പോകാൻ പറ്റിയതാണ് ഇതെന്തൊരു പ്രാന്താലയം എന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുത്തത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമാംസനും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുമാണ് രസമണി തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ മറ്റ് പൂജാരിമാർ പോയില്ല കാര്യം ആ സ്ത്രീ ഇച്ചിരി താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു പരമാംസന ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പരമാംസനും വിവേകാനന്ദനും ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലും പോയി കമലഹാസൻ പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭ സ്വാമി സ്ഥിതി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്നു പേര് ചോദിച്ചു കമല ഹാസൻ മുസ്ലിം ഓർഡറാന്ന് പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിലെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ പന്ത്രണ്ട് പേരുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ബ്രാഹ്മണൻ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് അയ്യരും ഒന്ന് ഹസനും ഈ ഹാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണനാന്ന് ഈ പത്മനാഭ
ഇനിയുള്ള വലിയ വായനയിലേക്ക് വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവസ്വത്തിലേക്കും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ്റെ വലിയ ഫിലോസഫിയിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മുന്നേറാനുള്ള ഉത്തേജനമായി ഏതാനും വാക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കും ഭാഗം തലവണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ